నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ నేను మీ అనుష బేసిక్గా మనం టీస్ అనేవి చాలా ఇష్టంగా తాగుతూ ఉంటాం మనం ఇంట్లో తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాము అలాగే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టీస్ కూడా మనం ట్రై చేస్తూ ఉంటాం సో ప్రత్యేకంగా మన హెల్త్కి బెనిఫిట్ అయ్యేలాగా ముఖ్యంగా వాత బాడీ ఉన్న వాళ్ళకి ఎలాంటి టీస్ ప్రిఫర్ చేయాలి అసలు వాత బాడీ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి వాళ్ళకి ఇలాంటి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ ఆయుర్వేదిక్ ఫిజిషియన్ డాక్టర్ సత్యదీప గారు మేడంతో మాట్లాడి అసలు టీ ఏంటి ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తారో తన మాటల్లో అడిగి తెలుసుకుందాం హలో మేడం ఎలా ఉన్నారు గుడ్ మా హాయ్ మేడం ఇప్పుడు వాతం గురించి మీరు చెప్తున్నారు కదా అసలు ఆయుర్వేదం ప్రకారం వాత బాడీ అంటే ఏంటి వాళ్ళకి సిమ్టమ్స్ ఎలా ఉంటాయి చూడండి వాత అనేది దోష బేసికలీ ఆయుర్వేదంలో వాత పిత్త కఫ అనేవి మూడు దోషాలు దాంట్లో వాత అనేది నథింగ్ బట్ గాలి అమ్మ విండ్ అంటే మీకు అర్థం అవ్వాల్సింది ఏంటంటే నేచర్లో తిరిగే గాలి ఏదైతే ఉంది కదా ఇటు అటు తిరుగుతూ ఉంటుంది ఎయిర్ డ్రై చేస్తూ ఉంటుంది ఇప్పుడు బట్టలు అరేయాలన్నా గాలి కావాలి మనం పీల్చుకునే గాలి కూడా ఇట్స్ లైక్ విండ్ సో ఇదంతా వాత అనమాట సో ఒక మనిషిని చూడంగానే కొంతమంది ఉంటారు కదా గబగబా పరిగెత్తే వాళ్ళు ఉంటారు ఎంత తిన్నా సన్నగా ఉంటారు బాగా మాట్లాడతారు మార్కెటింగ్ ఫీల్డ్లో చాలా ఎక్కువ ఉంటారు కానీ కొంచెం హెయిర్ డ్రై ఉంటుంది సన్నగా కొంచెం డార్క్ కాంప్లెక్షన్ వీళ్ళంతా వాత బాడీ టైప్స్ ఓన్లీ వీళ్ళే ఈటీ కాకుండా వాత సిమ్టమ్ వచ్చిన వాళ్ళు అంటే సింపుల్ లైక్ కాన్స్టిపేషన్ ఇష్యూ ఉన్న వాళ్ళు డ్రై స్కిన్ ఉన్న వాళ్ళు తినంగానే కడుపు ఉబ్బరంగా అనిపించింది గ్యాస్ ఫీలింగ్ వస్తుంది ఇంకా తినాలనిపించట్లేదు ఈ మధ్య కాలంలో ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ చాలా కామన్ గా కనిపిస్తున్నాయి మేడం ఎందుకంటే జంక్ ఫుడ్స్ ఎక్కువ కి అలవాటు అయిపోతున్నారు లైఫ్ స్టైల్ ని చేంజ్ చేసుకుంటున్నారు బిర్యానీస్ కి ఎక్కువ అలవాటు అయిపోయారు కాబట్టి వాళ్ళు డైజెషన్ ప్రాబ్లమ్స్ అని ఆబ్వియస్ గా వచ్చేస్తున్నాయి సో ఇలాంటి వాళ్ళు ఇలాంటి టీ తీసుకున్నారు అనుకోండి రాదు మిల్క్ టీ అంటే ఇప్పుడు మనం చాయ్ టీకి బాగా అలవాటు పడిపోయి ఉన్నాం కానీ తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఆ టీ తాగకపోతే హెడ్ ఏక్ వస్తుంది వస్తుందా లేదా ఒకప్పుడు నాకు కూడా ఈ ప్రాబ్లం ఉండేది బట్ దెన్ ఐ డిసైడెడ్ అసలు ఎందుకు తీసుకోవాలి అంటే మనం దానికి ఎందుకు బానిస అవ్వాలి రాదర్ దానివల్ల మనకి ఏదైనా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి అంటే ఖచ్చితంగా అది తీసుకోవచ్చు దాంతో వచ్చేది ఏమీ లేదు రాదర్ ఇలాంటి ఆయుర్వేదిక్ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో చేసిన టీ ఏదైతే ఉంది దాంతో మనకి హెల్త్ బెనిఫిట్స్ చాలా ఎక్కువ అనమాట వెరీ నైస్ సో ఐఎమ్ సో ఎక్సైటెడ్ అసలు ఆ టీ కి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఏంటి ఒకసారి చెప్తారా దీంట్లో బేసిక్లీ త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ మనం వేస్తున్నాము ఇది దాల్చిన చెక్క ఓకే అల్లము ఇంకా ఇలాచీలు ఇలాచీ అయితే టేస్ట్కి సరిపడే మనం బెల్లం వాడచ్చు లేదంటే కండ శర్కర దీంట్లో వేసుకోవచ్చు ఓకే మన దగ్గర ఇప్పుడు కండ శర్కర అవైలబుల్ లేదు కాబట్టి బెల్లం తీసుకున్నాము సో ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసుకుంటూ మాట్లాడదాం మేడం స్టార్ట్ చేద్దామంటారు అవునండి ఫస్ట్ టీకి ఒక గిన్నె తీసుకొని దీంట్లో టూ కప్స్ వాటర్ వేయండి ఓకే సో డైరెక్ట్ వేసేద్దామా ఈ కప్ కొలత తీసుకుందాము మేడం ఎలా తీసుకున్నా ఏమి లేదు ఎక్స్పర్ట్ అనుకోండి అది అవసరం సరిపోతుంది కొంచెం ఎక్కువ ఎందుకంటే వేసాక ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ బాయిల్ అవ్వాలి అనమాట ఇది కొంచెం బాయిల్ అయ్యాక వాటర్ దీంట్లో మనం డైరెక్ట్ గా ఇవి వేయచ్చు కొంతమంది తొందరగా ఫ్లేవర్ కావాలి అన్న వాళ్ళు జస్ట్ ఒక చిన్న కలబత్త ఉంటుంది కదా మన దాంట్లో వేసేసి జస్ట్ కచ్చపచ్చ దంచేసి కూడా దాంట్లో వేయొచ్చు అనమాట మనం ఓకే సో యూ కెన్ యాడ్ దిస్ వన్ పీస్ దాల్చిన చెక్క ఓకే అంతే ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే దాల్చిన చెక్క అనేది కొంచెం వేడి అండి సో చాలా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో మనం ఇది వాడాలి ఈ మధ్యకాలం చాలా మంది ఒబేసిటీ కోసం అని చెప్పేసి వన్ స్పూన్ చక్కగా అంటే వన్ స్పూన్ ఆఫ్ కార్డమం పౌడర్ ఇస్ లైక్ ఫైర్ అది అందరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే త్వరగా కట్ ఆన్ చేస్తుందా మేడం ఫ్యాట్ ని చాలా తొందరగా బికాస్ ఇట్స్ వెరీ హాట్ ఇన్ నేచర్ సో పాతకాలంలో చూడండి మనం దాల్చిన చెక్క వాడే వాళ్ళము కానీ చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో ఆల్ దిస్ స్పైసెస్ ఏవైతే మన ఈ ఏమంటారు జిన్సులు ఏవైతే ఉన్నాయి అన్నీ చాలా వేడి నేచర్తో ఉన్నాయన్నమాట సో వాటిని చాలా లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో మనకి ఎంత కావాలి అంతే క్వాంటిటీలో మనం ఇది యూజ్ చేయాలి సో జస్ట్ ఒక వన్ పీస్ అది వాడిన తర్వాత ఇది కూడా ఒక అంటే వన్ పర్సన్కి ఒక వన్ వన్ పీస్ సో ఇది అల్లం పీస్ ఒక రెండు ముక్కలు దీంట్లో వేద్దాము ఓకే అయితే మనము ఎస్పెషల్లీ ఈ దాల్చిన చెక్కని తీసుకోవడానికి మీరు ఫైర్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది బర్న్ చేయడానికి అని చెప్పారు సో డైజెషన్ కి ఇది ఎలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది మేడం 
చూడండి ఏదైనా వేడి వస్తువులు అంటే ఈ స్పైసెస్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా అవి డైజెషన్ ని ఇంప్రూవ్ చేస్తాయి ఇప్పుడు ఫైర్ ఉంది ఇప్పుడు మంట ఉంది కదా ఈ మంట వల్లనే వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి సో మన బాడీలో కూడా ఫుడ్ డైజెస్ట్ అవ్వాలి అంటే ఏదైనా ఒక వేడి వస్తువు దానికి కావాలి సో ఇట్ షుడ్ బి హాట్ అండ్ నేచర్ సో ఈ మన దాల్చినీ చెక్క ఏదైతే ఉంది కొంచెం హాట్ అండ్ నేచర్ అనమాట సో ఇది మనకు ఓన్లీ ఫ్యాట్ బర్న్ అవ్వడానికే కాకుండా డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది అండ్ ఆల్సో డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళకి హైపర్ టెన్షన్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ప్లస్ ఇంకో స్పెషాలిటీ ఏంటంటే దాల్చినీ చెక్కలో ఏదైతే ఇంగ్రీడియంట్ ఉందో ఇట్స్ లైక్ అ వెరీ గుడ్ బ్లడ్ థినర్ అంటే బ్లడ్ ని పల్చక చేస్తుంది అనమాట చాలా మందికి హార్ట్ బ్లాక్స్ ఇలాంటి కామన్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి కదా దానికోసం రెగ్యులర్ గా మందు వాడకుండా ఇలాంటి మనం ఇంట్లో అంటే మన కిచెన్ నే మనం డాక్టర్ లాగా యూస్ చేసుకోవాలన్నమాట వంటిల్లే వైద్యశాల కాబట్టి మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో తెలిస్తే ఉపయోగించుకునే పద్ధతిలోనే మనకి క్యూర్ అనేది ఉంటుంది సో ఇది మనం అన్ని లిమిటెడ్ క్వాంటిటీలో అలా వేసి బాయిల్ చేసి చక్కగా ఒక టూ టు త్రీ మినిట్స్ బాయిల్ చేస్తే సరిపోతుంది అండ్ దెన్ ఆఫ్టర్ దాట్ వీ కెన్ యూజ్ ఇట్ అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు దీంట్లో ఉన్న ఈ అల్లం కూడా అలాంటిది మా ఈ అల్లం ఏదైతే ఉంది కదా అల్లం కూడా సేమ్ ఉష్ణం అనమాట కొంచెం వేడి నేచర్తో చాలా మందికి నాశ అంటే పొద్దున్న లేవంగానే ఆకలి అనిపించదు నోటికి రుచి ఉండదు సో అల్లం చాలా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇలాంటి వాళ్ళలో అంటే రుచి ఇంప్రూవ్ చేస్తుంది ఆ రుచి మంచి స్మెల్ వస్తుంది మంచి స్మెల్ వస్తుంది అవును సో అల్లం అలా పనిచేస్తుంది ప్లస్ ఇలాయచీ ఏదైతే ఉంది కదా అన్నిట్లో అంటే ఇట్స్ ఎ క్వీన్ ఆఫ్ స్పైసెస్ ఎక్కడున్నా ఇలాయచీ అలా ఓపెన్ చేయగానే స్మెల్ తో మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట క్వీన్ అలాగే చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ కూడా దాంట్లో స్పైసెస్ సో అవి ఎక్స్పెన్సివ్ ఉన్నా కూడా అవి అంతే తక్కువ క్వాంటిటీలో అలా మనం వాడాలన్నమాట చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో సో ఇలాయచీ గురించి తెలవాల్సింది ఏంటంటే అది కూడా డైజెషన్ హెల్ప్ చేస్తుంది కానీ అంత వేడి కాదు కానీ మరీ ఎక్కువ వాడితే అప్పుడు కూడా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో స్పోర్ట్స్ మెన్ కానీ అందరు జనరల్ గా ఎవరైతే తినాల అంటే డైజెషన్ ఇంప్రూవ్ చేయాలనుకుంటున్నారో ఇలా త్రీ ఇంగ్రీడియంట్స్ వేసేసి ఈ టీ మనం రెగ్యులర్ గా తీసుకోవచ్చు ఓకే వెరీ నైస్ మేడం ప్రతి ఒక్క ఇంగ్రీడియంట్ కి చాలా ప్రాపర్టీస్ ఉన్నాయి ఆయుర్వేదం చాలా క్లియర్ గా డిఫైన్ చేసింది మేడం అసలు మన బాడీని వాతం అంటే ఏంటి చాలా క్లియర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా మేడం అసలు హిస్టరీ ఆయుర్వేదం చూసుకుంటే అండ్ మరి చూడండి ఓన్లీ టీ ఒకటే కాకుండా ప్రతి మనం చేసే ప్రతి వంటల్లో కూడా కొన్నిట్లో దాల్చిన చెక్క వేస్తాం కొన్నిట్లో అల్లం వేస్తాం కొన్నిట్లో మనం ఇలాచి వేస్తాం సో అది ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ అలా దానికి కరెక్ట్ గా పనిచేస్తుంది అంతేగాని అన్నిట్లో మనం ప్రతి ఒక్కటి ఇలాంటి టీస్ తీసుకుంటూ ఉంటాను నేను కంపల్సరీ హర్బల్ టీస్ యూజ్ చేస్తాను ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మనం ఫిల్టర్ చేద్దాము కొంచెం కలర్ మారేంత వరకు చూసుకోవాలి అంతే కదా మేడం అవసరం లేదు అంటే అంటే దీంతో మనం వేసే ఈ ఇంగ్రీడియంట్స్ తో పెద్దగా కలర్ ఏం మారదు బెల్లం వేయంగానే కలర్ చేంజ్ అయిపోతుంది ఈ ఏంటంటే దీంట్లో మరీ ఎక్కువ బాయిల్ చేస్తే దీంట్లో ఉన్న వాలటైల్ ఆయిల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయి కదా అవి ఆవిరైపోతాయి అన్ని ఇండియన్ స్పైసెస్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ వాలటైల్ ఆయిల్స్ అంటే అవి ఆవి తొందరగా బాయిల్ అవ్వగానే ఆవిరైపోతాయి సో అవి జస్ట్ అలా వేసేసి ఇమీడియట్ గా మనం తీసేయాలన్నమాట ఓకే ఫిల్టర్ చేసేద్దాము మేడం ఇప్పుడు దీంట్లో ఫిల్టర్ చేసుకుందాము ఇప్పుడు లాస్ట్ కి బెల్లం యాడ్ చేయాలా అవునండి ఎప్పుడైనా యూజువలీ మనం బెల్లం కానీ కండ శర్కర్ కానీ బాయిల్ చేయకూడదు వీలైనంత వరకు ప్లస్ ఇట్స్ అవర్ చాయిస్ చాలా మంది డైరెక్ట్ గా తీసుకునే వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు పెద్దగా ఎడిషన్ ఇది ఏం పెద్ద ఇష్టపడరు అలాంటి వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా తీసుకోవచ్చు లేదు తాగలేము అన్న వాళ్ళు ఐదర్ బెల్లం కానీ కండ శర్కర్ కానీ దీంట్లో వేసుకొని తీసుకుంటే బాగుంటుంది చూడండి చక్కగా ఎంత మంచి కలర్ వచ్చేసింది అసలు సో ఇది ట్రై చేయమా ఒకసారి ఓ వాతా టీ చాలా కలర్ఫుల్ గా ఉంది మేడం జస్ట్ ఐ వాంట్ టు ట్రై దిస్ ఓకే చాలా బాగుంది తీపిగా కారంగా ఆ ఫ్లేవర్ ఇలాచి అల్లము అని కరెక్ట్ గా సరిపోయాయి అండ్ ఎక్కువ సేపు కూడా మనం బాయిల్ చేయలేదు కాబట్టి ఎవ్రీథింగ్ చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది మేడం సో థ్యాంక్ యూ మేడం చాలా మంచి హెర్బల్ టీ రోజు మాకు చూపించారు అండ్ ఇలాంటి హెర్బల్ టీస్ కనుక మేము కూడా డెఫినెట్గా రోజు ట్రై చేయడం వల్ల ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఏమైనా ఉంటుందంటారు అస్సలు లేదు అంటే మనం వేసే క్వాంటిటీ ఏదైతే ఉంది కదా చాలా తక్కువ క్వాంటిటీలో వేస్తున్నాం కాబట్టి అస్సలు ఏ ప్రాబ్లం రాదు ఓన్లీ ఒకటి ఏంటంటే రెగ్యులర్ గా అంటే మరీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ అలా తీసుకోవడం తప్పు సో మార్నింగ్ ఈవినింగ్ మనం టీని డైరెక్ట్ గా రిప్లేస్ చేసి ఇది